in nome del Padre e del Spirito Santo. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Gusto estar con ustedes. Y como siempre, queremos invitar a María a estar con nosotros. María tiene muchos títulos. Santa María del Camino. Pero María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. También le invocamos a María nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos a María. Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendita es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, reg sus pecadores. Ahora en nuestra muerte, amén. Ahorita nosotros vamos a invitar a nuestro guía espiritual de estar con nosotros. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el consejero. También consolador. Y San Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es el maestro interior. <coughs> No sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos, Abba, Abba Padre. Ven, Espíritu Santo, ven mediante María. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo hoy. Y darnos mucha luz, mucha alegría, mucha paz, y mucho amor. Vamos a cantar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Gracias, sí, Señor Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, 
Rega Banasotos, San Rafael, Rega Banasotos, Santa Faustina, Rega Banasotos, Santa Teresa de Avila, Rega Banasotos, Santa Yacha Leola, Rega Banasotos, Todos los Ángeles y los Santos de Dios, Rega Banasotos, Mi nombre es Padre y Espíritu Santo. Como siempre, hermanos, voy a rezar por ustedes en mis misas hoy día para que Dios los llene de mucha paz, alegría, amor, vida larga y vida eterna. Voy a rezar por ustedes en mis misas. Pero también yo le voy a pedir un favor. Y es lo siguiente. Dado que nosotros somos familia, es la familia de la perseverancia. Somos familia. Eso es cierto. Nosotros también aquí en la casa de los oblatos somos familia. Viven aquí en esta casa. En esta casa viven, hermanos, cinco sacerdotes. Padre Antolini, Padre Lorenzo, Padre Craig, Padre David y a sus órdenes, Padre Escobito. Y nosotros, como padres del plato, formamos una familia. La familia de los padres del plato. Y como ustedes <coughs> celebran sus cumpleaños, sus aniversarios de boda, nosotros en familia religiosa celebramos aniversarios como ustedes. Y hoy, nuestro tema de hoy va a ser la presentación del niño Jesús en el templo, que se llama también la Candelaria. Pero hoy es un día muy especial para nosotros y especialmente para Padre Antolini, porque hoy celebramos 63 años. Fíjense, 63 años de sacerdocio. Ya escribí por ustedes. Fíjense, 63 años de sacerdocio yo había puesto en la pantalla por ustedes. Es mucho. Es mucho. Él fue ordenado en Italia hace 63 años hoy la fiesta de la presentación. Y debemos darle gracias. Ya va a cumplir Dios mediante 90 años en abril. Pero Padre Antolini, debido a Padre Antolini, nosotros, Padre Soblatos, estamos aquí. Podemos decir que él era, era el misionero que vino de Italia a los Estados Unidos en los años 70, abriendo en nuestra primera casa en Boston. En Boston. Luego tenemos varias casas en el país, pero él es el fundador. Él es el fundador, él es el pionero, podemos decir, de los padres o platos en este país. Por eso nosotros le, de, uh, le debemos una, una actitud de gratitud, un agradecimiento grande. Si no, nosotros no estaríamos con ustedes. En San Pedro Chanel, debido al tabaco de Padre Antolini. Una nota sobre este um, aniversario. Ustedes saben que uno, uno va avanzando con años, la vida se hace. Uh, 
la salud se, se va cayendo. Y obviamente su salud no es muy buena. Él sufre mucho. Pero él ofrece su sufrimiento para nosotros. Y su sufrimiento para ustedes también. Entonces, uh, debemos dar gracias porque Sashidote dice Fulton Chin. El sacerdote debe, debe ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del pueblo. Padre Antolini es el tapa de su vida, sufre mucho. Pero normalmente está con nosotros en la hora santa. Uh, está, él puede participar en una misa privada. Por eso invito a ustedes a rezar por él para que Dios les dé, le dé ánimo, consuelo, fuerza, vida larga y vida eterna. Porque estamos en familia. Estamos en familia. Muy bien, antes de hablar de este misterio, Es la fiesta que celebramos hoy. Yo pienso que es conveniente darles un pequeño resumen de nuestro amigo, nuestro amigo que celebramos el día domingo, pero no pudimos celebrarlo porque fue domingo, de San Juan Bosco. Y me gustaría darles un resumen de una de sus visiones. Una de las visiones más famosas de San Juan Bosco. La interpretación. Y es la visión de la nave en el mar. La nave está en el mar. La barca. Y está rodeado de enemigos, barcos atacantes. Y la nave tiene el capitán de los marineros. Y los peligros. Al mirar en Adelante, el capitán ve que hay los dos pilastres están elevándose del mar. Y un pilastre, una columna, es un poco más alta que el otro. El capitán de la barca Entendió que él tenía que manejar, dirigir, conducir la nave entre los dos pilastres para poder salvar la nave y los marineros. Él lo hizo y debido a esto puso cadenas anclando, anclando la, la nave a la orilla. Encima de los dos pilastres, un pilastre era un poco más alto, un poco más alto que el otro. Pilastro más bajo, encima había una imagen de María. María que se llama Auxilio de los Cristianos. María Auxilio de los Cristianos. Pero en 
il pilaši mas auto, marietni sus manus si juntadas in reverence in oracion mirando. Il otro fue una imagen de Jesús sacramentado. Entonces, María contemplando a Jesús sacramentado. ¿Cuál sería, hermanos, la interpretación de este sueño o visión? Es muy importante para nosotros. Uno es el mar, el mar tempestuosa, hermanos, es el, es el mundo donde vivimos, y los obstáculos que nosotros debemos enfrentar y superar para poder llegar a la orilla. A la orilla. Los tres obstáculos mayores para llegar a la orilla son los siguientes. El diablo, <coughs> la carne y el mundo. Esos son los tres obstáculos que todos nosotros debemos enfrentar, enfrentar querer o no querer. El diablo es el padre de la mentira. Jesús dice que el diablo es un mentiroso, un asesino desde el principio. El diablo muchas veces quiere jugar con nuestra mente. El diablo quiere desanimarnos. El diablo quiere que caigamos en desolación profunda y nunca salir de ese estado. El diablo no descansa. El diablo no es flojo. Trabaja 24 horas por día y 7 días por semana. Luego, el diablo la carne. ¿Qué significa esto? Debido al pecado original, también después de nuestro bautismo, tenemos la concupiscencia. Nuestro cuerpo, nuestra presencia humana es buena, pero tenemos una tendencia muy fuerte hacia el pecado. Eso se llama los pecados capitales. La gula, la lujuria, la avaricia, la flojera, la ira, la envidia y el orgullo. Esos son los siete pecados capitales que tenemos dentro de nosotros en la carne. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo con la ayuda de Dios, Esos pecados capital nos dominan y nos hacemos esclavos al pecado. Hay muchas personas que son esclavas al pecado. La locuria, la envidia, la avaricia. Cristo vino para darnos la libertad de los hijos de Dios. Pero muchas veces escogemos la esclavitud. El otro enemigo es 
el diablo la carne y el mundo. Porque el mundo podría ser un obstáculo. Y la razón es porque el mundo nos presenta ideas en contra de la vivencia del Santo Evangelio. Hay proverbios, máximas, aforismos mundanos que pueden meterse en nosotros. Sin que no nos demos cuenta. Es como el polvo entra debajo de tu puerta y ya hay polvo sobre la mesa sin darse cuenta. Por eso debemos siempre limpiar o barrer, como con parezco vita, barrer. Constantemente en nuestra casa para que entre la, la tierra sin darse cuenta. ¿Cuáles son proverbios del mundo que podrían engañarnos? Bueno, le digo algunos. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Eso sí, hay que, hay que disfrutar la vida. <coughs> Pero sin Dios. Yo te he dicho. It's Miller time. It's Miller time. It's tiempo de Miller. It's tiempo para la cerveza. Relajarse, tomar y gozarse de la vida. Ocho dicho. Ojo por ojo y diente por diente. La ley de la venganza. Pero Jesús dijo, si uno te pide de caminar en mí, caminar dos. Uno le pide manto de darle la camisa. Si alguien le da una bofetada de darle la otra mejilla. Eso es mucho más exigente. Todos esos son proverbios del mundo que pueden ir insinuándose, entrando en nuestra manera de pensar y nos lleva a nuestra manera de actuar. <coughs> Pero nuestras acciones vienen antes de nuestros pensamientos. Mi papá nos decía que la acción, el pensamiento es el padre de la acción. Antes de ser algo, estamos ya concebiéndolo aquí en la cabeza. Entonces, hermano, lo que estoy haciendo es, dado que no tuvimos tiempo para hablar sobre San Juan Bosco el día domingo, la visión de la nave en, el, en la tempestad del mar. La tempestad del mar simboliza nuestros obstáculos. El diablo, la carne y el mundo. Sigamos con la interpretación. La nave. ¿Qué significa la nave? Bueno, una vez Jesús estaba predicando la palabra de Dios a la orilla del mar. Había mucha gente. Jesús pidió a Pedro de entrar en la barca. Jesús en la barca de la orilla estaba predicando la palabra de Dios. Después le dijo a Pedro de mar dentro de bajar las redes. Y sacó tantos peces.
La barca, la nave, hermanos, symboliza la iglesia. La iglesia. Hermanos, a pesar de los problemas en la iglesia, debemos dar gracias que somos católicos. El remedio mejor es ustedes háganse santos. <coughs> sí. Ustedes háganse santos. La única manera que vamos a cambiar el mundo y cambiar la iglesia es cuando cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo con la gracia de Dios de lograr la santidad de vida. Entonces debemos quedarnos dentro de la iglesia. Los jóvenes hoy, si oye, frecuentemente esas palabras. Ah, oh, padre Escobita, o oh, mamá. Yo soy creyente, yo creo en Dios y creo en la Biblia, pero yo no creo en la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Pero mucho cuidado, porque uno rechaza la iglesia, rechaza a Jesús. Le voy a dar la prueba. Antes de subir al cielo, Jesús dijo, vaya Vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado. Baptizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego inmediatamente después Jesús, <coughs> frente a los ojos, a los apóstoles, Jesús sube, pasando las nubes, donde se siente a la derecha de Dios Padre. Entonces, si Jesús fue al cielo, ¿dónde está? Jesús está presente en su cuerpo místico, y su cuerpo místico, su cuerpo místico es la iglesia. Presa la barca, la nave es la iglesia. Si le gusta otro ejemplo muy bueno para entender el valor, el refugio de la iglesia. En el libro de Génesis encontramos no way. Dios pidió a no way de construir un arca. Me lo hizo un arca enorme. Cuando dicen el tamaño de una, de un, una cancha de fútbol, muy grande. Y después de terminar el arca, Noé dijo a sus hijos y los animales de entrar en la arca. Dos parejas de cada animal. Y la gente estaba riéndose, burlándose a uh, Noé. Porque Noé estaba haciendo la profecía que iba a caer un diluvio de lluvia y iba a destruir toda la tierra. 
Porque el mundo prácticamente había, había casi completamente olvidado de Dios, menos Noé y su familia. Y cuando Noé está entrando en el arca con su familia, los animales, la gente está riéndose en Noé. Y al cerrar las puertas, se nubla la ciel, el, la tía, uh, el cielo, tira el viento y empieza a caer lluvia. Llueve, 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 llueve. 40 días. Y todos los que estaban fuera del arca, Morieron. La interpretación. El arca de Noé podemos interpretar dos maneras. El arca de Noé es la iglesia. El arca de Noé también es María. Nosotros queremos buscar refugio en la Santísima Virgen María, su corazón inmaculado, y queremos buscar refugio en, el, en la Iglesia Católica. Sigamos, hermanos, con la interpretación del sueño de Don Bosco. Otra parte del sueño, o la visión, es, uh, había en, encima de la nave el capitán de los marineros. Y el capitán es el sucesor de Cristo. Que se llama el Papa. Hay 260 papas desde Jesús. El Papa es la cabeza de la Iglesia. El Papa es el dulce vicario de Cristo en la tierra. El Papa representa a Cristo. Otro día, Papa Francisco había dado muy buena predica por ustedes. Le digo, una vez por semana, el papá de la familia debería leer la Biblia a sus hijos. Leer la Biblia, leer la palabra de sus hijos. Y luego papá explicar el significado, la interpretación de la palabra de Dios. Muy buen consejo. Porque la familia es la iglesia doméstica y el sacerdote de la familia es el papá. Los otros marineros humanos son los obispos. Deberíamos rezar por los obispos y los cardenales. <coughs> Sigamos con la visión. La visión, hermano, es muy catequética. Es la visión, es la visión de la nave en San Juan Bosco es una visión muy importante, hermanos. La visión de la nave en San Juan Bosco. Que llegamos a otro punto donde el capitán está asomándose, mirando con sus ojos en el mar profundo. Y la nave está rodeada de barcos atacantes con cañones y rifles. Está en peligro. Y de repente, Capitán ve dos pilastres. Dos pilastres, quienes están elevándose, subiendo del agua. Dos pilastres altos. Y 
encima de uno de ellos. El palacio más bajo, esto, había una mujer. Y esa mujer es María, vestido en blanco con una faca celeste. Ella tiene como título, ella tiene como título, María Auxilio de los Cristianos. María Auxilio de los Cristianos. Y ella tiene manos juntas y está levantando los ojos en alto al pilastro más alto. Y ese pilastro más alto encima está Jesús sacramentado. Jesús presente en la hostia consagrada. En su cuerpo, sangre, alma <coughs> y divinidad. Y María tiene manos así, mirando. Con eso María está enseñándonos que debemos creer en Jesús sacramentado. Debemos platicar con Jesús. Debemos adorar a Jesús. Y la visión termina con la nave, el capitán maneja la, la nave entre los dos pilastres. Y el capitán amara anclando la nave a la orilla. Pres hermanos, es una, una visión muy importante <coughs> para nosotros. El mar son problemas. Obstáculos que debemos enfrentar. La nave la iglesia, el capitán y el papa, los dos pilastres son medios para llegar al cielo. Uno es una devoción fuerte para María. Pero María nos lleva a Jesús. Los cristianos a veces dicen que nosotros no debemos amar a María porque María no se aleja de Jesús. Al contrario. ¿Qué dijo María en su magnífica? María dijo, mi alma magnifica el Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. En las últimas palabras de María. Que tenemos escritos en la Biblia. Fueron. Alguien lo que él les diga. Son las últimas palabras de María que tenemos en el Evangelio de San Juan. Donde después de esas palabras Jesús cambia agua en vino. Haciendo su primer milagro público. Estos hermanos es la visión de San Juan Bosco. Es muy catequético y muy entendible. Muy entendible, especialmente por las pruebas que nosotros estamos pasando ahorita. Hermanos, ahorita pasamos a la fiesta que celebramos hoy. La fiesta es lo siguiente.
Muy bien, ustedes estaban contemplando por algunos segundos lo que la iglesia celebra hoy. Hoy celebramos la presentación del niño Jesús en el templo. Y el niño Jesús en el templo ya lo pueden ver. Es muy hermoso, como dicen ustedes. Hay mucho para decir. Pero hoy son 40 días después de la Navidad. 40 días después de la Navidad. Hoy celebramos la presentación del niño Jesús en el templo. Fuera de la pandemia es un día, especialmente donde muchos hispanos, mexicanos de cultura latina, es una costumbre muy bonita, van trayendo al altar sus niños, el niño Jesús. Yo me acuerdo más que una vez celebrando la misa de la presentación del niño Jesús. Donde había 25 o 30 niños con tamaños distintos frente al altar y al, fin, al final de la Santa Misa. Yo bendecir a los niños. Hoy debido a la pandemia es más complicada debido al contacto con Elementos físicos debemos usar mucho cuidado, lo siento, pero debemos usar mucho cuidado de no ser un medio de transmitir el virus. <coughs> pero en su propia casa sería bueno sacar tal vez al niño Jesús y uh, entronizarlo hoy, y mirarlo, contemplarlo, decir a los niños hoy, hoy es uh, la presentación del niño Jesús. Hoy también se llama la Candelaria. La, o ¿Por qué se llama la, la Candelaria? La Candelaria es porque el profeta Simeón llama a Jesús Lumen Gentium, la luz para todos los pueblos. También, I mean, técnicamente, en la misa hoy día, uno puede llevar la, la vela y prenderla, pero debido a la pandemia no podemos, pero llevando la, la luz, la vela. Entonces, vamos a, vamos a tratar de componer eh, este misterio. Y sacar muchas joyas, mensajes de esto. Primero es María y José están con Jesús caminando para llegar al centro. Una nota de gran importancia para nuestra familia. El mero centro de la familia, la Sagrada Familia, centro, el corazón, es Jesús. Si nosotros queremos formar buenas familias. Yo, pienso, yo sé que ustedes quieren. Si nosotros queremos formar buenas familias, debemos poner Jesús en el centro. En una familia cristocéntrica. 
when a familiar Christocentrica is in a familiar Kiva Kaminar. When the Yoga Bodas, most of us look Yodigo and me predica, doi un resumen, <coughs> dien liberty venerable fulton chin. Ele be escrito un libro por los matrimonios. El título del libro hace falta tres para casarse. Juan, Guadalupe y Jesús. Se lo repito. Juan, Guadalupe y Jesús. Si Jesús está en el centro de la vida de Juan y Guadalupe, el matrimonio va a caminar bien. Pero si Jesús está olvidado o imaginado, va a tener muchos problemas. La cosa mejor que Juan podría ser por Lupe es enamorarse con Jesús. Y la cosa mejor que Guadalupe podría ser por Juan es enamorarse con, con Jesús. Si los dos están co tratando constantemente de enamorarse con Jesús, va a caminar bien su familia. Este amor que viene Jesús se va a derramar también sobre sus hijos. Por eso, el centro de la vida de San José y María era Jesús. Ojalá que Jesús podría estar en el centro, centro corazón de la vida de ustedes. <coughs> Sigamos. María San José llega al templo de Jerusalén. El templo fue construido durante el tiempo de Rey Salomón. Y fue un, un templo majestuoso, muy hermoso, grande. Donde podemos imaginar mucha gente entrando, saliendo, con familias, con niños, con bebés. Es decir, mucho movimiento. Y María y San José estaban cumpliendo la ley de Moisés, la purificación de la mujer. María no necesitaba esto, pero para cumplir la ley de Moisés. Y la presentación del primogénito. Fue parte de la ley mosaica que el varón que sale de la, de la mujer debería presentarla al templo y ofrecer un sacrificio. Dado que José, José y María no tuvieron dinero para dar, ofrecieron un, una par de tortillas para rescatar al niño, porque ellos eran pobres. Pero vamos a ver lo que pasa. Aquí es un, un retrato muy bueno. Un hombre mayor. Guiado por el Espíritu Santo. Nombre Simeón. Tres veces se menciona su relación con el Espíritu Santo. Ustedes pueden leer esto en Lucas capítulo 2. Lucas 2. Tres veces Simeón, un místico iluminado por el Espíritu Santo,
le fue revelado un mensaje divino. Primero, que él no moriría antes de haber visto Lumen Gentium. No iba a morir antes de primero ver a Jesús, el Salvador. Esa fue la promesa de Dios, iluminando la mente de Simeón y del Espíritu Santo. <coughs> Segundo dice que él fue movido por el Espíritu Santo de moverse en la dirección de José María y el niño Jesús. Porque él estaba esperando mucho tiempo. Y tal vez él había visto muchas mamás con niños pequeños en sus brazos. ¿Cómo podía saber quién era el niño esperado por los profetas? Anunciado por los profetas cientos de años antes. ¿Quién? Bueno, fue el Espíritu Santo porque él había visto seguramente muchas mamás, tal vez cientos de mamás con niños en sus brazos. Pero esta vez, Simeón notó algo muy diferente. Él notó algo muy diferente. Le fue revelado por el Espíritu Santo que este niño era el lumen gentium, la luz para todos los pueblos. El tercer movimiento del Espíritu Santo. Simeón era profeta. Profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. <coughs> e hizo una profecía. Una profecía de gran importancia. Una profecía donde se dirigía a Jesús y a María. ¿Cuál fue la profecía? Tomando el niño Jesús en sus brazos, se ve ahorita, él dijo, ahora tú puedes dedicar tu siervo y ir sin paz. Porque mis ojos han visto la luz para todos los pueblos. La luz para todos los pueblos y la gloria de Israel. Luego Simeón hace una profecía referente al futuro de Jesús y también de María. Él dijo referente a Jesús que él iba a ser una señal de contradicción. Por la caída y el levante de muchas personas. Por la caída y el levante de muchas personas. Luego dirigiéndose a María. Y dice a ti. Una espada. Una espada iba a traspasar tu corazón. para que los pensamientos de muchos sean revelados. Y ellos estaban maravillados, José y María de las palabras de Simeón. <coughs> Su cuarto misterio gozoso. ¿Cuál sería, hermanos, la interpretación de esa profecía? Bueno, la profecía prácticamente la profecía 
fue la profecía de los dolores de María. Aquí tenemos otro retrato. La profecía fue la, la profecía de los siete dolores de María. La profecía de Simeón fue el primer de los siete dolores. Pero se lleva a, a la, al cumplimiento, especialmente lo que ustedes están mirando ahorita. María iba a estar bajo la cruz <coughs> con Jesús. Estaba en Mater. Pero cuando es que la espada iba a traspasar el corazón de María en forma más, más completa. Fue pues justo cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Jesús murió. Al morir Jesús, diciendo, Padre, en tus manos encomienda mi espíritu, todo está terminado. María estaba bajo la cruz escuchando las siete palabras de Jesús. Luego el soldado viene y con la espada traspasa. El corazón de Jesús. Traspasa. El corazón de Jesús. Hermanos. Cuando esta espada traspasó el corazón de Jesús. Qué dolor. Pero no fue, no fue en dolor por Jesús. La razón, porque Jesús ya está muerto. Ya está muerto. Más bien, esta espada traspasó el corazón de María. Pues María sufrió tanto esto, porque amó a Jesús, pero María ama cada uno de ustedes. Pues hermanos, ya fue volando el tiempo con ustedes. Pero me gustaría darles un consejo. Y el consejo es lo siguiente. <coughs> ¿Por qué no renovar, renovar su consagración a María hoy? Ver que este niño en brazos de María eres tú. Tú eres el niño en brazos de María. Y de consagrarte a María. Podemos hacer una consagración nosotros ahorita. A mí me gustaría consagrar a María otra vez también. Con ustedes. Vamos a consagrarnos a María. Diciendo. Oh Señor mío. Oh Madre mía. Yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra. Todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Oh Madre bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que Dios lo bendiga. Y feliz fiesta. La, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes 
que permanezca para siempre. Amén.